من ساده قطب زدم علت دستگیری من در رابطه با برنامه براندازی است هدف از بین بردن سران حکومت این جمله البته ایمان در اولین برخورد با ایشون احساس کردم که اون مرادی را که سالهای سال در پیش می گشتم جلومه من از مرگ در راه ایشون ذره ای ابانه دارم قدزاده به همون اندازه ای که شیفته آیت الله خمینی شده بود به همون اندازه با تغییر شکل که انقلاب ایران داده بود سرکوفته شده بود برای اولین بار من دیدم که به خمینی فوش داد و گفت انقلاب رو ما کردیم من از حلقوم اینا رو کشم بیرم سپلی آقای خمینی گفتم که صادق مستحق اعدام نیست گفتم که گفت اعدام گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشینش گفتم بخشیدمش در شهری به عنوان افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم تا بالاخره رضایت آقای خمینی رو برای اعدام خود زاده گرفت. اعدامش هم فوق العاده در داوره به پر و پا و سر و دست و به همه جاش میزنن و این رو زجر کشش میکنن. قدرت بریده بود. رویاها همه به باز رفته بود. از جهان بریده بود. صادق قدزاده شامگاه 24 شهریور 1361 در زندان اوین اعدام می شود. جرم او توطعه براندازی و دفاع از ساقط کردن دولت و بنا کردن جمهوری اسلامی واقعی است. We believe in the day of justice. We believe in heaven and hell. We believe that the man after his life continues to live. Therefore, the ultimate desire, the ultimate aims and goals and aspiration of every believer is that his real life, perhaps for the thousands of years, will be free and will be happy by sacrificing a very short period in the history of mankind. Therefore, he's ready to sacrifice this. It's not the end of it. It's just the beginning and just passing by. Therefore, this concept gives them enough spiritual power to go and accept it. Not only accept it, but go forward to gain it. To gain it as a uh, salvation for the all time, for the eternity. On my last visit to him, which was after he was out of power, I certainly saw a very profound change in his religious beliefs and convictions. He became much more of a Sufi. Dernier image que j'ai eu de lui au fond, c'est un type dans, avec une grande jilaba blanche. Euh, et qui devait être une croyante, une vraie croyante, voilà. voilà. Paiz 59, Iran dar aramesh qabl az soufhan ast. Hanouz tasawwuri az ab'ad jangi ke Iraq aghaz karde wujud nadara. Tanesh bein jaryanat siyasi dar dakhil ham har roz bishtar mishavad. 
قدزاده در حالی که خود را از صاحبان انقلاب می داند دل سرد و ناامید و هاشه می روند قدبزاده به عنوان سیاستمدار مهارت کافی برای سازش با آخونده نداشت و هم نتونستن با آقای بنی سند رو آقای بازرگان و آقای نمیدونم یزدی و امثال هم با همدیگه یک جبهه متحد تشکیل بود یک دوره هم با حزب جمهوری حرکت کرد طبیعتا معلوم بود که تو شورای مرکزی حزب جمهوری که مثلا سی تا آدم بودن ولی پنج تا روحانی همه کارش بودن آقای خامنه یا هاشمی و نمیدارم اردویدی و بهشتی و غیره معلوم بود که قدس داده اونجا هم نمیتونه بمونه بعد از اون تنها شد و دیگه به قول معروف از اینجا مونده از اونجا رونده شد اصلا انسان متعصبی نبود یه دفعه صحبت این میکردیم که مهمونی کوچیکی تو خونش در نیاوران بدیم به من گفت که اگه میشناسی این گووش هم دعوت کن شب بیاد اونجا مشتی بود داش بود آدم گایم با اشخاص چپ میافتاد من که نمیافتاد آقای قدرجده شخصیتی بود خیلی زود آدم ها رو جذب میکرد از نزدیک نه از پشت دوربین تلویزیون که باعث میشد شاید آدم یه خود خوشش هم از ایشون نیاد این داستان است که خیلی در مورد ایشون جالبه که تصویری که مردم از خود بزادی دارن با واقعیت چقدر متفاوته Almost everybody will say of him, even if they didn't like him at the time, that he was loyal. And he saved many people in the foreign ministry, saved their lives. I can say that ten people who are still alive and who don't have any personal relationship with Mr. Qutbzadeh. And they went to Mr. Qutbzadeh and said, we will stay in Iran if we stay in Iran. پدر اونو در میارن و آقای قدرده حتی به یکیشون که من میدونم معموریت دار که بیاد آمریکا. من جانم رو ساده قدرده میکنم ترتیب خروج من رو ساده و همینطور همسر و فرزند دارم متاسفانه پسر من یک شبی تصادفی توی جشن تولدی دست گیر میشه به کسی که اومده بود خبر اومده بود پیش رو سهی کردم که بیرند با از بازرگان تماس بگیرند بازرگان نماینده مجلس بود بازرگان هم توصیه کرده بود که خبر رو به گوش قدزاده برسند خب قدزاده هم پوری رفته بود و به اون حاج آقای رئی رئیس دادگاه صحبتی کرده بود که فردای اون روز آزادش کرده بودن البته سی تا هم بهش شلاق زده بودن عنوان این که تعذیر شدی برای که تو به ما نگفتی که باید کجا بود قدزاده در حالی که به شدت از مسیر انقلاب ناراضی است به دنبال راهی می گردد تا همچنان در عرصه سیاست باقی بماند تصمیم گرفتیم که امتیاز یک روزنامه بگیریم و الاصر شروع کردیم کارهای مربوط به روزنامه را رو انجام دادن خبرنگار استخدام کردن این حرفا حتی شماره صفر در آوردیم اما اشکالاتی که برای ما می تراشیدن هیچ وقت اجازه نداد که این روزنامه منتشر بشه آخرین باری که من قدساده رو دیدم موقعی بود که دیگه کاری نبود من می دونستم که مشغول دادنی روزنامه هست امتیاز گرفته و به من گفتش که من با هرکی صحبت کردم گفتن که خوبه تو این کار بکنی گفتم وقت مردم می خندن 
گفتم تو من گفتم خب می‌خندم از این همه این حرفایی که شما به من و من به شما زدیم می‌خوای این چیه که مثلا بفهمن که روزنامه در اومده مدیر شما این زرد بهش من خنده داره دیگه گفت ما باید بریم یه جای بگیریم دیواره بلندی داشته باشه و اینا چون این فلان فلان شده و حمله می‌کنن ما باید که آمادگی داشته باشیم این همون جمله بود که باعث شد من این ملاقات رو ادامه ندادم و این آخرین ملاقاتمون شد وسط شهر تهران مقاومت کنی در مقابل کی اونم مقاومت مسلحانه حال این روزنامه نگاری نیست کار دیگه ای اینجا بودم صحبت با هم کردیم که گفت امتیاز ولعص رو گرفتم میخوام روزنامه رو بدم و تو بعد هر جوری شدی مطلب بدی ولعص یه شماره در اومد توقیف شد و بعد درگیری قصاده با بهشتی و زندان رفتن و اینا رو من همینجوری دنبال می شبکه دوی رادیو تلویزیون بخشی از تلویزیون بود که آقای مبلغی اسلامی از جانب آقای بنیسد که از دوستان آقای بنیسد بود مسئول اونجا شده بود و اون شروع کرد یک سلسله میزه گردهای و مناظره های بگذاره که مناظره های بازتری بود و در اون قدزاده با دست بازتری نظراتش رو میتونست بیان بکنه آقای مبلغی اسلامی وقتی قائم مقام مدیر آمد رادیو تلویزیون بود و بچه ها ما چند نفر میدونید که من با ما یه مصاحبه تنظیم کردیم و از مدیران عامل رادیو تلویزیون میخواین نگاه کنید گفتیم بریم نگاه کنید رفتیم تلویزیون نگاه کردیم بعد اومدیم توی اتاق دفترش گفتم محمد اگر میخوای همین الان اینو پخش کن و الان معلوم است تو فردا اینجا باشه چون که شدت گرفته بود دعوا بین دادستانی و بنی صدر و این آقای مبلغی بلافاصله دستور داد که فلان برنامه رو حذف کنیم و این رو بفرستید روی آنتن اگر کسانی که برای وطنشون و بالاتر از همه برای عظمت اسلام و پیروزی واقعی و تداوم این انقلاب اسلامی و پیروزی جمهوری اسلام که مجموعه اینها وطن ما رو نمایونگره اگر نیایند و دست به دست هم دیگه ندارن فعال نباشند و نیستن جلو این به ادالتی ها روز به روز فشار خفقا زیادتر خواهد شد و پدر همه رو در خواهده بود ولی اگر بیشنم مقاومت بکنن مطمئنن همه رو اصلاح خواهند کرد بنابراین باید این مقداری رفقه به نظر من اصلاح کلی جامعه از دهاز سیاسی تا توانست رادیو تلویزیون رو یا به قول فعلی صدا و سیما جمهوری اسلام ایران رو از این ناب سامانی مطلق درش مرحوم قدزاده توضیح داده بود وضعیت حزب جمهوری اسلامی که این حزب برای تصاحب قدرت و ما فکر میکردیم که اینها میخوان آزادی ادالت اینا رو اجرا کنن ولی الان که حتی من خودم هم که یه چند روزی عضو شده فهمیدم که اینا میخوان قدرت رو تصاحب کنن و دیکتاتوری در کشور برقرار سازن و من از حزب اومدم بیرون بعد از این مناظره جنجالی قدبزاده به دستور اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب بازداشت میشود دستگیری او سر و صدای زیادی به راه میاندازد و شخصیت ها و گروه های مختلف را به واکنش وامی دارد. کسی رفته در تلویزیون صحبت کرده بعد بگیری توقیف کنیم به چه قاده؟ این آدم تمام مدتی که آقای خمینی خارج بود این به او خدمت کرده بود. بازاری ها هم به تکونی خوردن یک تعطیلی مختصری کردن منجه قضاده آزاد شد قضاده بلافاصله بعد از آزادی به دیدار آیت الله خمینی می رود خمینی در این دیدار به مسلحت شرایط کشور او را از انتقادات بیشتر برحضر می کند 
بازاریا خواستنش که یه سخنرانی در بازار بکنه همه بازاریا مغازشون بسته بودن در یک حجره وسیعی که فرش فروشا بودن اونجا جمع شده بودن که اشراقی که داماد خمینی باشه میره خواهش میکنه ازش که سخنرانی تنمیز بکنه چون همه چیز به هم میریزه بس نمیذاره صادق سخنرانی شو بکنه صادق زد آخون بود این رو مشاق بگم وقتی که آقای قطب از اپین اومد بیرون دیگه کوچکترین اعتمادی به آقای خمینی و دستگاه نداشت این انقلاب اون انقلابی که ایشون فکر میکرده و میخواسته بشه نبود ناراحت، پشیمان و عصبانی بود حتی از نقش خودش در به قدرت رسوندن خمینی تصمیم گرفت که به صورت جدی مبارزه بکن من فکر کنم اون بازداش اولین هشداری بود و قدساده که دیگه برخورداری از پشتیبانی احمد آقای خمینی رو نداره قدساده مرعوب نشد نترسید و حتی در بیان نظراتش و در گسترش دادن ارتباطاتش در اون مخالفت ف... آلتر و وسیعتر عمل میکرد در اون ایام خود من چندین بار فرصت شده بود که آقا قدزاده گفتگو بکنم قدزاده ابایی نداشته در اون زمان در محافل خصوصی تر بگوید انقلاب ما را از ما دزدیدند خیانتی که از آقای خمینی به آرمانی که نسبت به او داشت میدید منجر به چشمکش بسیار سختی در درون خود او شد و قدزاده در هفته ها و ماه های آخر زندگیش سخت با این مسئله در کنکاش و دست به جریبان بود He he had helped create a monster and he wanted people to know that he had stayed to try to help to change that not just Khomeini, but the whole apparatus of theocratic dictatorship. سال 1360 آنچه بسیاری پیش بینی می‌کردند اتفاق می‌افتاد. کشمکش بین حزب جمهوری اسلامی و هواداران خط امامیش از یک سو و بنی سعد مجاهدین خلق و بسیاری از گروه های مذهبی و غیر مذهبی منتقد از سوی دیگر به یک روی یا روی خونین می انجامد نخستین رئیس جمهور ایران از کشور فرار می کند هزاران نفر بازداشت یا اعدام می شود ها مقام رسمی و حامیان حکومت ترور می شوند فضای سیاسی ایران به سرعت بسته و سرکوب تمام ایار آغاز می شوند بر کنار کردن بنی سعد به اون شکل و خشن شدن فضای سیاسی ایران 
بعد از خرداد شست دیگه شرایط اوضاع احوال جدیدی رو به وجود آورده بود و خود این که مرحوم قدساده بعد از اون شرایط باز در ایران مونده بود و مخالفت هایی میکرد و ادهی رو میدید و رفت و آمد هایی میکرد به نظر من باز نشون دهنده شجاعت فوقلاده قدساده بود چون فضا در اون زمان بسیار بسیار سخت و سنگین شد گفتم صدر هیچ فکر کردی که بذاری بری این مملکت رو ترک کنی دیدی چی جوری شو سرشو تکون دادم گفت آره میدونم ولی بنی سد که گذاشت رفت خیانت کرد گفتم خب میگشتنش گفتم خب فکر کردی که دست از سیاست از کام بکشی گفت خواستم روزنامه دارم که نذاشتم گفتم میخوای ازدواج بکنی کمکت میکنی بیش ناراحت نباش گفتش که من زندگی این رو آبه بیام دختر مردم رو باید داخت کنم گفتم صدا سر اینا می کشم اینا می کشم یک آدمی بود تا حدی زیادی مطمئن به خود که فکر می کرد یه اشتباهی کرده و باید این اشتباه رو تحصیح کنه بعدم که بابا انقلاب بچه خود ماست ما راش انداختیم آقا رو ما بردیم بالا حالا میاریمش پایین یه عمری گفته بود میزنیم و میبندیم و میکنیم حالا هم شده بود یه همچین کاری دیگه یه خود احساس انتاچبل بودن هم میکنیم and he, he said he said to me I, I can't be the person who just says well, well that didn't work um, let's go back to Paris start all over again he said no he knew there was it was now or never آقای قطبی پیشنهاد کرد که برم به اروپا شروع کنم به صحبت کردن و جلب کمک و این حرفا یک ایرانی آمد پیش من از ایران آمده بود و گفت که ما ترتیب یک کودتا ایر مخان بدیم و من به اون فرستنده گفتم به ایشون بگو زود از ایران خارج بشه شما کودتا بکن نیستی جان تام به دل مواد بده ان بو جور ژ رسی ان کود تلفون ا مون کابینه ا پاری ا م ا دیت کو ای ولیم وار کو ا هدف این بود که خب جلب کمک مالی نظامی فکری حتی Sadek avait dit à ce, ce jeune homme, euh, Villalon et moi, on pourrait aller voir ces hommes euh, politiques euh, pour euh, obtenir un soutien financier, et sinon financier, au moins un soutien politique, etc. Bon. Et donc effectivement, on a été reçu par euh, le Premier ministre espagnol, suédois, autrichien. Christian Bourguet, Romain Gauthier, Sheikh Mahmoud Sheibani, پیشکار پرنس عبدالله بود در اون زمان عبدالله هنوز کینگ نشده بود و گفت که این آقای شیبانی از دوستان قدرده است خود آقای قدرده هم اشاره به شیبانی کرده بود در این خب خیلی ملاقات خوبی داشتیم و من بدون این که بدونم واقعا آیا کافی هست یا زیادیه یا کمه یه رقم صد میلیون دلار بهشون گفت برگه به من گفت از عربستان تقاضای کمک مالی کرده بوده و عربستان بهش گفته بوده چرا سبز امریکا رو میخواد من بعدن شنیدم پرنس عبدالله از سفیر آمریکا در سعودی پرسیده بوده اینا چی هن کی هن چه سازمانی دارن و جواب سفیر آمریکا این بوده که نه اینا آنچنان چیزی نیستن همزمان شاخه نظامی حزب توده از قصد قطبزاده برای کودتا با خبر می شود. محمد مهدی پرتوبی، عضو هیئت سیاسی و مسئول تشکیلات مخفی حزب مولانی تو. فرهنگ کبیری فرمانده تیپ کلا صفش ها بود در زمانی شاه. اینا در ارتباط با حزب بودن، مثلا اکتوریان هم بود. فرهنگ کبیری به خاطر همون ارتباط هایی که از گذاشته داشت به دستور رفت با آقای ریشفهی که رئیس دادگاه هرتش بود 
به ایشون تماش برقرار کرد و بعد این همکاری انجام میده که خوص میکرد در دوری های صلاح راستی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکردن و بعد اونا رو گم میداد خود شده بعد این که اون یه مدار اعتماد کرده بود که کبیدی صحبت از این کرده بود که ما در تداره که فعالیت های برای کودتا هست بود کبیدی هم برای این که به تون اوارد بشه به اون جریان گفته بود که ما هم یه سازمان مشتربه در داخل اصلیش هستیم سایت ها مخفی داریم و نیم کنم کبیری اکتاریان رو به عنوان رحبر اون سازمان معرفی کرد و بعد به اتفاق بهش مراجعه کرده بود تر خود شده این بود که ما در دو مرحله رو کنم بکنم یک مرحله رو بایم و به سال زادان شرام نظام هم که این تحصیب بود که با خونکاره محلی مکنی تجمع رهبران نظام تختنهای خمینی اونجا رو میزنیم در مرحله دوم ما میان به عنوان ضد کودتا عمل میکنیم پس این تحصیب تحصیب ما پخته بچگانه بود در دوره قدس داده مرتب به من پیغام میداد که من میخوام تو رو ببینم بالاخره یه روزی موافقت کردیم بهمن شست بود اومد خوب یادم می که یه نیمه ریشی هم گذاشته بود انقدر این حرف زد که من بهش گفتم دوست عزیز من هر دقیقه ممکنه منو بالداش کنم ممکن دو تا کشیده من بزنم من شروع کنم حرف زدن و تو چرا این حرفای پیش من بزنم؟ مهم نیست حرفایی که زد زیاد با اون حرفایی که بعد اومد پای تلویزیون و من اون موقع پاریس بودم و یه قسمت شدیدم فرق نداشت ای گفت 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 من آخر سر بهش گفتم که ببین من به عنوان یه دوست بهت میگم که راه به جایی نمیبری جونت هم تو این راه از دست میدی یک وقت با یه حالت بحرانی شدیدی شروع کرد فریاد کشیدن و برای اولین بار من دیدم که به خمینی فوش داد برای اولین و آخرین بار و گفت انقلاب رو ما کردیم و من از حلقوم اینا این عین عبارت شد من از حلقوم اینا میکشم بیرون من گفتم ممکنه به نمیتی جونت تمام بشه باید با یه کلمه یه زشتی گفت به فلانم بعد گفتم خب خواهی تو چه نمیگه گفت نه من برنامه دارم دوباره این که من بعد از سالها تازه این مادر پیر پیدا کردم برای اینجا میمونم از حسابم با اینا تصویر میکنم یا میتونم یا نمیتونم دیگه یعنی بیان قد زاده اون شب برای من بیان یه قماربازی داشت که من دیگه باید تا آخر سنتی هم که دارم توی این بازی بگذارم قدزاده به دنبال جلب حمایت روحانیون بلند پایه از کودتا است برجسته ترین روحانی مخالف آیت الله شریعت مداری است که علنا با اصل ولایت فقی مخالفت کرده قدزاده به واسطه مهدی مهدوی پیشنماز مسجد قلحک که از پاریس می شناسد سعی می کند تعیید آیت الله را بگیرد ظاهر امر اینطور حکایت می کرد آقای شریعت مداری به نحوی موافقن که تصحیحی در این انقلاب بشه و آقای مهدوی هم خیلی محکم این مسئله نمایندگی خودش رو بیان می کرد البته یک کمی شخصیتش به نظرم سبکتر از اون می اومد که شخصیت روحانی عاقل پخته ای مثل آقای شریعت مداری به ایشون اختیارات رو نمیدونم چیزی داده باشه آقای مهدوی وقتی میاد دیدن پدر من یا با نقشه یا واقعا از روی احتیاج از پدر من برای خرید خونه پول بخواد پدر من از این کمک ها به طلاب می کرد ولی طرف مقابل این پول رو در حقیقت چون می دونسته آیت الله شد مداری به قطبزاده پولی نخواهد داد به این اموان می گرفته که به قطبزاده بده و 500 هزار تومن آقای مهدوی بعدا معلوم شده که با آقای قطبزاده داده و می خواستن در پرونده باشه تا تکمیل بشه آقای ریشوی به آقای خمینی مراجعه میکنه و داشتن تعریف میکنه آقای خمینی باور نکرده اینجا گفته بوده به من باید سند میخونه 
برحال اونها یک چیز سامسونک نگر اختیار دوستان قرار میگن و میگن که با این چیز دارید ایش میره فشار بودیم و مکالماتیتون رو به آقای خودشوت رفت بکنیم که اینا مراجعه میکنن و بالاخره این مکالمات رو رفت میکنن وقتی که آده بودن دیده بودن که چیزی رفت نشده دوستان ما از این بابت خیلی عصبانی بودن ولی به اقل دفعه دوم رفته بودن و تونسته بودن به اقل شرایطی رو ایجاد کنن که آقای خودشوت حرفش رو تکشار بکنه و این رو زفت بکنه مسئله نفوذ در سپاه، مسئله نفوذ در ارگان‌های مختلف، مسئله کاگبه، مسئله براندازی که بعداً مطرح میشه. شما در یک جا بگید که مشورتی با امام که هیچی، با دیگر مقامات زی سراح جمهوری اسلامی کردید در این همه تخلفاتی که انجام دادید. یک موردش رو اینجا نام ببرید. در جلسه هیئت سیاسی در مسئله اطلاعاتی که ما پیدا می کردیم، اگر این اطلاعات از مقامات مهم نظامی بود، به احتمال اینکه در اونجا این مسئله با صدا گفته بشه با این اشاره میکردم اینطور یعنی این از اطلاع از اونجا هست یعنی از مقامات نظام هست به خصوص مسئله قطبزاده این مسئله رو ما در یه سیاسی و یه تجرایه مطرح کردیم که ما تو این کار دخالت داریم و اینا اونجا هستن خب این بالاخره اینا که هستن این هم در ایت سیاسی مطرح شده هم در ایت نبیرون الان که نگاه میکنی به داستان به نظر خیلی بچگانه و ساده لوحانه میاد انقدر خوشبینی ما زیاد بود و اعتماد به نفس کازه بمون شاید که خیلی احتیاط ها رو هم نمی کردیم مثلا همین که صادق تو خونش نشسته بود و در خونش هم باز بود و هیچ محابایی هم از این نداشته مخالفت خودشو با وضع موجود نشون بده حالا این که هیچ کدوم اینا از عوامل جمهوری اسلامی یا از عوامل حزب توده نبودن یا این حرف از این کنترل ها نبود I had a visa for Tehran, and uh, I arrived, and I remember checking in at the hotel. As I was checking in, a man I'd vaguely known grabbed me by the sleeve and said, can I have a word with you? And I said, sure. And he said, you're a friend of Sadek Gubzadeh. He said, yes, would you like to see him? And I hesitated for a second, because I knew Sadek was out of favor. I said, sure. The next day, uh, we drove to North Tehran, saw Sadek at, at this rather fancy house, you know, he's a very impressive looking man. And he basically said, you know, uh, I want to carry out a coup. Uh, the revolution has gone off the rails. It's not the revolution I fought for all those years. He wasn't joking. I mean, he was deadly serious. I was really quite concerned because it was not the reasoning of somebody who uh, thought he was about to succeed. It was cool, calm, collected, and, and perhaps just reconciled to his fate. In a long career, it was perhaps one of the most peculiar moments uh, that I ever had as a journalist. در ایران قطزاده به من گفت که ما داریم کودتا میکنیم دیگه شاید احتیاج به کمک عربستان سعودی نباشه و همین شنبه روز واقع است خیلی نقشه به نظر من نامطمئن اومد ولی دیگه تصمیم بود که ایشون گرفته بودن و کاری بود که در راه من به ایشون گفتم که اگر این کودتا موفق نشد چی؟ اجازه بدین که بریم به یه خانه ام اصلی که میخواستم برم خونه آقای گوت زاده قبل از اینکه برم گفتم که یه تلفن بزنم به منزل برای اینکه کسی نمیدونه چه اتفاقی میفته وقتی تلفن زدم به من گفتن که بله آقا تلفن زده و گفته که شما نه من 
من نگران شدم زنگ زدم به منزل آقای بزرده و گفتم که خب من دارم میام که بریم گفتن نه من سرمخوردگی مختصری دارم شاید بهتر باشی که نیا خب دیگه اینجا برای من روشن بود که یه اتفاقات نازوباری داره میافت چندین بار به اطراف خونه ایشون با ماشین رفتیم و گذشتیم که ببینیم چیزی هست چیزی نیست هیچ خبری نبود خیلی ساکت و حتی از معمول هم ساکتتر و خلبتتر معلوم شد که این آقایون رفته بودن خونه آقای پرتزاده همه رو گرفته بودن آنجا نشسته بودن منتظر که هر کی از در میاد تو بگیرنش این که امروز من اینجا نشستم و زنده هستم من اینو به آقای پرتزاده مدیون صادق قدزاده 17 فروردین 1361 در خانه‌ای در جمال آباد تهران دستگیر می شود این بار صدای اعتراضی بلند نمی شود و خبری از تومارهای طولانی نیست I was invited to dinner and the, the news came on that Sadiq had been arrested and I, uh, I sort of, we all gulped and I, I gulped more than they did because uh, I just seen him, and also I was due to leave the next morning. You know, I showed up not trembling, but uh, wondering what would happen because the customs officials at Maribad Airport had a well-deserved reputation uh, for being very thorough. And I said to myself, they must be idiots if they don't know that I've just seen Sadek and, and this man has just been arrested. I was wondering what, what the devil was going to happen to me. Uh, I went through without any trouble, but I kept thinking to myself, what was the purpose of this? I, I, to this day, I don't know why he told me that. من در سفر بودم. به سرعت رفتم ایران. رفتم و دیداری با آقای خمینی داشتم. گفتم میخوام برم ببینمش. اشکالی داره گفتن نه. رفتم دیدمش در زندان. وقتی من وارد اتاق شدم، داشت روز نامه میخوند سرش پایین بود. اصلا سر بلند نکرد اینقدر آدم چیزی بود که کی بار دو اتاق شده اونتا فقط نزدیکی شد این تا چشمش به من افتاد از جا پرید من رو بغل گرفت و گفت خیلی مردی گفتم مردونگیش کجاست گفتم صادق بینی چی میگن این حرفا گفت بگم دل کن بی نزش وارد مسئله بشین که بپرسد هر چقدر هی میخواستم داره بپرسم اینا میگفت تو که میدونی من از مرگ هیچ وقت مسئله نداشته مشکل من مشکل زندگی بوده در حال من اون دیداری که باشتش چند چند بار بهش گفتم پیغامی نداری برای کسی من از طرف تو چیزی به آقای خمینی بگم یا نه گفت نه هیچ چیز از طرف من نگو گفتم خب از طرف تو نه اما خودم که اجازه دارم هر چی به ذهنم میرسه گفت که من گفت که من که قیم تو نیستم تو هر چی هر جا دارت بخواد بکنی اما از قول من از خواسته من چیزی رو به کسی نگو گفتم پلی آقای خمینی گفتم که قبل از اینکه ببینمش شاید تصور می‌کردم که خب ما در تاریخ اسلامی هر داشتیم که در روز آشورای بر میگردید شاید هم یه هر معکوس هم داشتیم اما با ملاقاتی باش انجام دادم نمیبینم من مستحق مرگ نیست گفتن نه کی گفته مستحق مرگ گفتم به هر حال اگه در ارتباط با شما مطلبی هست ببخشینش گفتن بخشیدمش گفتم نه واقعا گفتن نه هم اینجا هم اون دنیا گفتم که خب این رو بگید به مقامات قضایی گفتن تو برو بکو گفتم من نمیرم بگم گفتن از طرفم با آقای موسوی اردبیلی بگو گفتم اینکه بگم میگن رفیقش رفته با آقا صحبت کرده اینجوری گفتن به احمد بین گفتم نه احمدم نگه میگن که رفیقه بعد از زنش بوده و اینجوری دفتر دیگه تو آقای موسوی نظر شما موسوی اردبیلی نظرتون رو بگن گفتن میگم بسم الله الرحمن الرحیم شما ضمن معرفی خودتون علت دستگیریتون رو بیان کنید بسم الله الرحمن الرحیم من 
ساده قطب زدن علت دستگیری من در رابطه با برنامه بودی که به نام برنامه براندازی است که من سعی می کنم این همین برنامه رو و انگیزه هاشو و جنبندی که فعلا بهش رسیدیم یکی پس از دیگری اونبا کنم دو نفر از یک سازمان افسری با من تماس گرفتن بحث من همیشه هم جمع جمله با همین افسرا به طور مفصل این بود که در ایران مسئله مذهب و مسئله استقلال هر دو باید وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی تنها راه چار است قربزاده بعدا در دادگاه چندین بار تأکید می کند که به جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد است می گوید چون حاکمان قانون اساسی را نقض کرده و آزادی های فردی و عمومی را زیر پا گذاشتند او می خواسته حکومت را به دست افراد صلاحیت دار بدهد آمدن و گفتن که سازمان ما تصمیم گرفته که اونجا رو از دو طریق بکن یکی با توبخانه یکی هم با احیانا انفجار از داخل اون منزل هدف از بین بردن اگر در حال پوزی باشه که و همه اونجا هستن از بین بردن همه سرانه حکومت این جمله البته ایمان تصمیم داشتم که در جلسه نهایی که صحبت هست مطلقاً با کوبیدن جماران و منزل امام به اعتبار عاطفی خودم نسبت به امام جلوگیری بکنم ولی البته بقیه نقشه گرفتن مراکز سپا، کمیته، رادیو تلویزیون، محاصر جماران بقیه شما کاملاً موافق بود وقتی دوستان دستگیر شده بود اعتراف نمی کرده بعد کبیری رو می برن داخل سلولش در ایرین البته به این اموان که اون هم دستگیر شده و بعد او همون مطاری بود که گذشته بود بیان میکنه جلو خود شده من متاسفانه نتوانسته بودم راجع به اینها تحقیق بکنم ببینم چی هستن چی هستن با برادرهای که در زندان صحبت کردن اونها در واقع ماهیت اصلی این اشخاص رو گفتن و گفتن که اینها در واقع عده ای سلطنت طلب و عناصر نابابی بودن به نظر می آید قدزاده هیچ وقت نفهمید که این دو افسر نفوزی حزب توده بودند و ربطی به نیروهای برانداز سلطنت طلب نداشتند واقعا در این زمینه باید بگم که من یک اشتباه بزرگی رو مرتکب شدم که با یه همچه اشخاصی سرکار بودم در حالی که قبطزاده در زندان است، کاگبه سعی می کند انتقام خصومت های او با شوروی را بگیرد. به قول ولادیمیر کوزیچکین، معمور اطلاعاتیشان در ایران، یک نامه رمزگذاری شده ساختگی از طرف سیاه خطاب به معموری بلندپایه آماده می شود. نامه ای که هر کارشناسی می تواند رمزش را کشف کند. در نامه اسم کسی نیامده. اما از محتوای آن هویت معمور فرضی یعنی قربزاده قابل تشخیص است نامه را در بسته ای مشکوک در یک باجه تلفن کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران میگذارند و با تلفنی ناشناس به معموران امنیتی خبر می دهند. شاید مهمترین مسئله ای که در جریان قطف زاده بود مسئله ارتباطش با آی شریعت مداری بود که خب خیلی مسئله رو حساس تر میکرد از گرد چون اینها موفق به هیچ کاری نشدن در همون جلسات مثلا ماهای اولیه با ارتباطاتی داشتن با ترسود اون آقای عبدالرزا حجازی بود آقای مهدوی بود با بیت آقای شریعت مداری با خود آقای شریعت مداری یکی از پیش مادای تهران آمد پیش من یک چیزهایی گفت که جمعیتی هست 
میخوان این کارا را بکنه چرا موقعی که شما از طرح براندازی آنها مطلع شدید و متوجه شدید که اینها میخواهند امام را بکشند به مسئولین مربوطه اطلاع ندادید اولا اینها بر من نگفتن که راجع به امام یه نظری دارن اون که بر من گفتن این بود که به کارهای شیخ کودتا در نظر دارن و من باور نمی کردم که اینها این کار نفر بشن آیت الله شدنده در همه بازجویه ها گفتن که من به هیچ وجه نگفتم که من الان کمک نمی کنم و اگر این قضیه پیروز شد کمک خواهم کرد من دائما نصیحت کردم گفتم این دولتی است که با عراق می جنگه و عراق رو ناتوان کرده در مقابل این دولت شما با عده کمی کاری نمی تونید کنید خونای عده زیادی تباه میشه و این کار رو نکنید نصیحتشون کردم از جون می پرسن چرا اطلاع ندادید گفتن که من وظیفه خودم نمیدونستم و ادعی رو میترسیدم بیگناه دست شما بندازم بنابراین جدی هم نمیگرفتم وقتی میگفتن آدم جدی تلقی نمیکرد و فکرم نمیکردم که اینا کار اردی به 661 بعد از پخش اعترافات تلویزیونی قطب زاده آیت الله شریعت مداری به اتهام اطلاع از پروژه کودتا در خانه حبس می شود. رسانه ها بی مهابا به او می تازن. با اجماع روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی و بدون تایید مراجع تقلید شریعت مداری از مرجعیت خل می شود. این که میگن این یک کودتای بچگانه بود و موفق نشد ما کشف کردیم نه خیلی کودتا خیلی جدی بود منطقه بر علیه پدر من بود منظورشون حضف آیت الله شریعت مداری بود و به این نتیجه رسیدن حال در این مشکلی که برای من ایجاد شده من قبلا هم عرض کردم که قصاصش رو با نهایت میل میپسید از اول دادگاهش تا آخر دادگاهش رو من رفتم روز اول خب رفتم یکی میادم چیز دیگه سپرایز چی میگذره چیه بعد مثلا دیدم یه آقای روحانی اونجا که همین آقای رشعری بودن خب دیگران همیشه روپوش داشتن مثل این روپوش کارگرا تنشون بود این با پیرن سفید آبی اومده بود و بعد کمربند هم داشت و نمیدونم شلوار هم شلوار هم خوب خاکستری پوشیده بود و کفشاش هم خیلی خوب بود بعد تو دادگاه تقریبا اونجا حس کردم که دیگه از دست داده اون قدرت ها و خیلی آروم بود بعضی موقع هم یه لبخندی میزد و چند تا متهم دیگه هم بودن که با اونا حرف میزد ولی خب اینجوری نبود که مثلا بیا داد بزنه عصبانی بشه مثلا میتونست بگه آقا من انقلابی هم با امام دوست بودم من من کمک کردم که انقلاب مثلا به به ثمرش برسه این چیزا رو هم نگو یعنی اصلا کاری با گذشته نداشت فقط چیزی که مثلا قاضی مثلا براش خوند و خب اونجا بود از خودش دفاع کنه یا حرفش حرفش رو بزنه یا کاری هم که کرده ممکن است بهش معتقد بود همین دیگه خیلی ساده خب همینجوری زمان گذشت و یه بار دو بار سه بار چهار بار دادگاه رفتم و گفتن امروز حکم نهاییش رو میدن گفتم خب چیزی نیستی چون از خودشون و خودی هم هست ولی سمبولیک ما هم مثلا ممکنه مثلا بگن یه مدتی زندان و بعدش هم خب یواش یواش بره خونه بعد موقعی که میگن این حکم شما از ایدامین اونجا واقعا براش یک شکه خیلی سنگینی بود تنها اکس و لملش چهرش بود که اونجا واقعا عوض شد اصلا کسی انتظارش نداشت که مثلا بگم شما ادامین و بیشتر توی چشما و به حرکاتش میتونستی اونجا مثلا بدونی که تازه مثلا این مسئله رو در کرده که الان دیگه تموم شد دیگه مسئله دیگه روز آخره و یعنی کاغذ مثلا موقعی که این یک سندی رو امضا کرد بعدش هم میشه دیگه زد رفت بردنش بیرون
حسینی اوین یک مجموعه ای بود که یه محل نمایش داشت و پایینش هم خب موکت و اینا انداخته بودن حسینی به دو بخش تقسیم می شد بخش برادران و بخش خواهران همه اتاقها به ردیف بغل هم می نشستن ما متوجه شدیم خب لاجوردی داره میاد ولی اون شب خب یک جو ملتهبی هم بود در این حال از جلوی ما که رد شدن من یه مرد تقریبا میتونم بگم جند پوش دیدم ولی اون لحظه نمیدونستم ایشون کیه آقای لاجوردی جلو بوده اینشون پشت سرشون و محافظا بودم چند نفر به هر صورت آقای لاجوردی صحبت هایی کردم بعد گفتن که امشب کسی اینجاست که یه گرد بوده در لباس میش برای نزدیک شدن به انقلاب و این جور چیزها بود یک دفعه گفت قدس زاده وقتی که گفت قدس زاده ما شناختیم که این فردی که اومد رد شد قدس زاده است خب قدس زاده واسه نسل ما آقای شیکو کرواتی این مجموعه بود من بدون اقراق بخوام بگم در میان این همه آدم هایی که اونجا بودن دشمن عمومی و دشمن همه بود لاجوردی به شکل تهاجمی توهین آمیز، تغییر آمیز صحبت میکرد با این فرد صدای حسینی جاسوس آمریکایی اعدام باید گردد جماران گلباران، خودسوزاده، تیرباران در هوا میپیچید، تند لاجوردی به نوعی انتقام خودش هم میگفت ولی خب همون صحبت های لاجوردی شلاق در دست ما میشد و پرتاب میکردیم به صورتش و اون نگاهش ذهنم مونده نگاهی که شاید میپرسید که من چه کردم که مستحق این مجازات باشم نه مجازات اوین نه مجازات لاجوردی مجازاتی که این تیف گوناگون در مقابلش گذاشته بود روز بعدش تو هواخوری بودیم و صدای انجزه انجزه اخبار ساعت دو رادیو و سپس در یک جمله کوتاه که صادق قلد ساده به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شد اعدام شد فوقلاده دردابر این رو پاس داره تو زندان برای ما خود من که زندانی بودن تعریف کردن که به پر و ها و سر و دست و به همه جاش میزنن و این رو زجر کشش میکنن نه اینکه با به اصطلاح یک گلوله بزنن و به عمرش پایان بدن حتی اعدام هم از قدزاده قهرمان نمیسازد از نظر کسانی که او را از نزدیک نمیشناسند صادق قدزاده شخصیت سطحی، لافزن و خود بزرگ بین سیاست مردی فرصت طلب که قربانی بلند پروازی ها و ساده انگاری هایش شد از یکی از وزرای دولت آقای موسوی شنیدم دی شهری به عنوان افتخار خودش نقل کرده بود که من خیلی رفتم اصرار کردم یازده بار ملاقات در مقاطع مختلف تا بالاخره رضایت آقای خمینی رو برای اعدام قدس داده گرفتم یکی دو سال بعد از اعدام صادق بود که مهندس بازرگان اومد خارج گفتش که دلم میخواست که یادی هم از صادق بکنی همه ما آرزو میکنیم که مثل اون بمیری برای که مردانه مرد به کلمه مردانه خیلی سیز کرد مردانه مرد آیا این یه قرینه بر این هستش که حاضر نشد مثلا از خمینی تقاضای عف بکنه یا اینکه تو دادگاهش اظهار عجز نکرد یه وقت خواست آدم ها قدرت رو هدف میکنن قدرتادم یکی از اون آدم ها اما یه زمان میرسه که اون در اون زمان آدمی یه تصمیم میگیره یه راش مرگ یه راه دیگه‌ش هم زندگی سما با زندگی همیشه 
این جامعه میدونه که آدم هایی دارد که وقتی میرسه به همچه تنگنایی به ایستادن بر حق یا پذیرفتن حکم ستمگر این بر حق میسته این ارزش جاودانی داره Many of us who, who knew him very, very well and were very close to him have always wondered if he believed this effort he was trying to mount to restore the revolution was real to him, if he really and truly believed it could happen, or if in a way it was an elaborate way of, of ending it all. At his trial, he said, free me or kill me. Give me liberty or give me death. Whether or not Khomeini ordered it or let it happen, he could have stopped it. He let his son, Sadek, be killed. در اولین برخورد احساس کردم که اون مقامی اون مرادی را که سالهای سال در پیش میگشتم جلومه حضور داره زنده است حرف میزنه ملموس اینم در این حال بگم که نفکر کنین که هرگز یک آدم مزخ شده ای هستم این خبران نیست موقعی هم که نظری داشته باشم خیلی قاطع عرض میکنم انتقادی داشته باشم میگم مخالف نظر با نظر ایشون باشه میگم و همیشه گفتم این حرفا نیست 